Kata Habiblah Haddad Apa namanya Maulakal muhaimin inna wiyar Fawidluh umurak Pasrahkan Ya Sudah pasrahkan Pasrah ya Allah Wahsin fid dunun Perbagus Perasangka kamu Hmm Sampai dikatakan bahasanya ada dua hal Ada dua hal Yang sangat penting di dalam melakukan sesuatu Yang pertama adalah Husnuddan Berperasangka baik Karena dikatakan bahasanya Husnuddan itu adalah cairan ajaib Husnuddan adalah cairan ajaib Tidaklah diteteskan kepada sesuatu Walaupun jelek kecuali menjadi baik. Dikatakan sahib husnuddan la yakhib wa in akhta. Orang yang punya prasangka baik, dia tidak akan merugi sedikit pun walaupun dia salah. Saya ini prasangka saya ini salah. Ini orang jelek, tapi saya prasangka baik, kamu enggak akan rugi. Seperti yang sering kita ceritakan. Ada orang Ziarah Ketika dia ziarah Sama orang soleh Pamit Banyak utang Corona Dia kelakuan Dia remelek Ya Tulis suki Malah dia remas suki ya, Amalan apa dah Iyalah Sodaka ben ziarah orang soleh Aneka kagun ge? Iya. Kamu datangi di sana ada makamnya orang soleh. Kamu ziarahi, setelah ziarahi kamu pulang, ambil uang, kamu jalan, kamu lempar uang kamu ke belakang. Ya Allah, saya niat sodako. Cering lempar ke nulang. Insya Allah kamu akan kabul hajat. Dicari mana makamnya sih? Di sana. Jarang orang tahu itu. Kamu datangi. Didatangi. Mana makamnya? Disuruh ke utara, larinya ke selatan. Suruh ke utara, lari ke selatan. Akhirnya nyari. Akhirnya dia usut dan capek. Mana makamnya kata saya? Katanya tujuh langkah, lima langkah. Terus ada tanah yang agak kayak kuburan itu. Loh, ini mungkin. Katanya enggak kerawat. Minta, Ya Allah. Barokah yang dikubur di dalam ini orang soleh. Ya Allah, kabulkan hajatku. Ya Allah, hanya engkau yang bisa mengabulkan hajat. Sudah baca Yasin. Yasin liman guri alahu. Yasin itu tergantung yang baca. Niat apa dikabulkan sama Allah. Baca Yasin. Habis baca Yasin. Keluar, ambil uang, dilempar ke belakang, ke depan makan. Cering. Orang miskin, uangnya koin-koin. Coba seratus ribuan tak cari makamnya itu. Dilempar ke belakang. Ketika dilempar ke belakang, jalan. Setelah jalan sudah, subhanallah. Enggak nyampe dua minggu, nemu aja jalan untuk dikasih rezeki sama Allah. Cerita ke orang. Urusan uang cepat nyebar. Wah masa, ongkut, sumpah, wallahi, wallahi. Ayo, dintarin, oh, naik pikap, kaping memang. Kerincing, kerincing, kerincing. Wah, subhanallah Yang datang dari makam itu langsung kaya Subhanallah Gedar Allah Masya Afal Akhirnya nyoba sampai bis-bisan Eman ini Ya apa kalau kita buat anu gubah Dibuat gubah Dibuat tenangan ziaro Wah rame Gak lama setelah berapa lama Sudah lima tahun datang yang punya tanah Kaget ini tegalnya dia kok bisa jadi pemakaman umum siapa yang mati ini? Ditanya ada apa ini? Wow ini makamnya wali keramat. Loh ini tanah saya. Biar sudah kita ganti. Kita mau urunan. Ini banyak yang kabul hajat. Semua yang datang dikabulkan hajat sama Allah. Enggak. Saya enggak mau. Loh kamu ya apa? Ini penting ini mau dibeli berapa M? Jangan. Ini buat anak cucu saya. Tunggu tunggu. Sebentar. Ini ada apa sih di sini? Ini ada apa? Oh, ini ada makam wali. Di mana? Di sini. Ini dulu ada pohon kan? Iya. Itu bukan wali. Apa? Itu anjing saya mati. Anjing saya mati, saya kubur di situ. Itu anjing saya di. Loh. Kok bisa? 
Loh, iya, wong saya. Coba bongkar. Ngawur kamu ini makamnya wali loh. Kamu kalau salah bisa dipukuli orang kamu. Coba bongkar, dibongkar. Ketika dibongkar betul ada bangkainya anjing tinggal tulang-tulangnya gitu. Akhirnya nggak yakin sudah nggak ada husnubon, nggak ada prasangka baik, nggak ada yang dikabulkan. Tutup sudah, makamnya tutup. Kenapa makamnya anjing? Kenapa bisa seperti ini husnubon? Sahib husnubon la yakhib wa in akto. Orang yang punya sifat husnudon nggak akan rugi, walaupun salah, walaupun salah. Tapi kalau orang sahib suudon, orang yang punya prasangka jelek nggak akan untung, walaupun dia bener. Ziarah makam nabi, bukan wali sudah nabi, tapi kalau dia nggak punya prasangka baik. Maka enggak akan dikabulkan oleh Allah Orang yang punya prasangka jelek Walaupun benar enggak akan untung Berapa banyak orang yang duduk Abu Jahal, Abu Lahab Duduk dengan Nabi Tapi enggak punya prasangka baik dengan Nabi Enggak menghasilkan Makanya kata Abdullah Haddad Maulakal muhaimin Innahu yarak Fawitlu umurak wahsin fid dunun Husnuddal Dua hal Dua hal ini kalau kamu pegang apapun profesi kamu, apapun kesusahan yang kamu hadapi, Allah akan berikan jalan keluar dengan mudah. Yang pertama adalah husnudon, cairan ajaib. Kalau kamu husnudon dengan apa pekerjaan kamu, prasangka baik, maka kamu Allah akan kabulkan. Ana indadzni abdi bi faliyadun nubi khairan. Aku tergantung prasangka hambaku, makanya berprasangka baiklah kepadaku kata Allah. Yang kedua, apa? Yaitu adalah ania atoiba, niat yang baik. Semua itu kalau dimulai dengan niat yang baik, semua yang keras, semua yang solid, bisa menjadi mulus dengan niat. Mondo pengen mudah ngapal sahihin niat. Apa kata Sahih Bus Zubat? Fasahin niat tak gablal amali. Sebelum melakukan sesuatu niatnya dulu. Inna mal akmalu bin niat wa inna mali kuli imriin manawa. Semua itu niat. Mau mondok, mau buka toko, mau bangun rumah, mau menikah, mau pakai baju, mau apapun niat. Dengan niat yang baik, di depan ini sulit. Niat itu adalah jalan yang paling mulus. Jalan tol itu adalah niat. Siapa orang yang punya niat? Maka semua kalau sudah dilewati jalan tol jadinya mulus, mulus, mulus jalannya. Padahal dulu sungai dulu apa, jadi sudah jadi jalan tol enak sudah. Begitu juga jika kamu dalam kehidupan kamu ingin mulus seperti jalan tol perjalanan kamu niatlah yang baik. Setiap apapun niati dengan yang baik. Tidaklah kamu bergerak duduk berdiri kecuali di situ dengan landasan niat yang baik. Niat yang baik adalah pemulus pelancar daripada semua urusan kamu. Yang kedua husnudon cairan ajaib. Tidaklah kamu letakkan kepada sesuatu kecuali merubahnya menjadi hal yang baik. Itu husnud husnudon. Hmm? Makanya kata ladat layak turhamuk magudir yakun. Layak turamu, jangan banyak pikir. Magudir yakun, yang akan terjadi akan terjadi. <SILENCIO>